Good evening, guys. Welcome to the class. Good evening. Good evening. Good evening. Ya les, ya les comparto la, la pantalla, permítanme. <coughs> Hello, Miss. Good evening. Hello. Good evening, Eugenio. Welcome. Uh, I think we start here. Give me one moment. Yes. Bueno, chicos, les voy a compartir mi pantalla. Y ya son las ocho, así que vamos a pasar a asistencia rapidito. Dice, hi, good evening, Norma. Good evening, Carolina. Ahorita paso a asistencia, permítanme. Vamos a buscar el grupo de ustedes. Aquí está. Vaya. Tenemos acá a Andrea Esther Acosta Hernández. Andrea Esther, eh, Carolina Griselda Calzadilla Arias, David Enrique Rivera Calderón, Edgar Mauricio Barrera Ortega. Recuerden que si no dicen present, no les puedo poner la asistencia, ¿ok? Eh, Edwin Giovanni Hernández Laínez. Present teacher. Thank you. Eh, Edwin Orlando Chávez Romero. Eugenio Ernesto Martínez Fuentes. Present teacher. Thank you. Fernando José Martínez Chávez. Geraldine Lisette Villeda Chacón. Present teacher. Thank you. Eh, Guillermo Efember Navarrete Barrera. Present. Thank you. Um, Irma Suleima Grande de Cuellar. Irma Suleima. E Irma Ezequiel Martínez Callejas. Um, Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Jenny Margarita Maeda Barrientos. José Oscar Herrera Sanabria. Gracias, Miss. Thank you, José Oscar. Carla Patricia Herrera Zavala. Present, Miss. Thank you. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present, Miss. Thank you. María Lidia Cañas de, Cor de Cortés. Mercy Esther Blanco Viera. Natalie Cristina Roque de Cervando. Norma Leticia García de Canjura. Presente, Chair. Thank you, Norma Leticia. Patricia Lisset Romero de Ramírez. Reina Isabel Martínez Navas. Sandra Elizabeth Asensio González. Y Wendy Beatriz Toledo de Rodesno. Vamos acá, Carolina. Ah, ok, ok. Me escucha, Carolina. Le voy a poner, porque veo que me escribió en el chat. Creo que está aquí, ¿verdad? Bueno, no sé, quizás se ha levantado. Vaya, chicos. Vamos a comenzar con algunos puntitos que no toqué ayer. Y vamos a ver si... ¿Puedo ¿Sí? hacerle dos preguntas? Sí, claro que sí, Catherine, dígame. Fíjese que, bueno, la primera es más bien... Con, es que fíjese de que había antes en el grupo de las 7 a las 8, ¿verdad? Había un grupo de, de, así que estábamos estudiando inglés. Y fíjese de que ellos me preguntan de que no sé por qué a ellos no les cayó la invitación, ¿verdad? Si ellos estaban bien interesados en continuar, fueron como dos o tres que me preguntaron eso. Fíjese, Catherine, que le seré honesta, lamentablemente no, o sea, desconozco el proceso, ¿verdad?, que tiene eh, coordinación con respecto a los estudiantes. Uh -huh. En mi caso, pues, eh, como eh, docente, ¿verdad?, nosotros ingresamos 
a, a impartir la clase, pero sí no sabría cómo dar la información al respecto. Sin embargo, mi recomendación sería, ¿verdad?, que que le comente eso a la persona encargada de su grupo, que es directamente, pues, eh, que está aquí en el, en el chat. En el caso de ustedes que son de 8 a 9, ya le digo, eh, 8 a 9 es Emily, Emily Ramírez. Ella les escribió hoy, si usted va allí al grupo de WhatsApp, ahí uh -huh. va a encontrar el nombre de ella, ajá, para que le escriba directamente, porque sí, lamentablemente, Catherine, no, no tengo información al respecto, ajá. En el caso de nosotros los docentes solo nos asignan el grupo, pero no tenemos, eh, no, no, no tenemos participación en el proceso de, de inscripción de cada uno de los estudiantes. Así que ahí sí le fallé, Catherine, ahí va a disculpar. Ok, no hay problema. Entonces, es que sí quería saber eso, pero gracias por darme esa información. Vaya. También la segunda parte es que de la sección 2, uh -huh. la 2.13 no la entendí, profe. Vaya, no le entendía tres. nada y solo esa me falta porque ya Ajá. pasé todas las demás y no le entiendo a nada. Sí, también Edgar estaba preguntando, eh, ya vamos a ver cuál es el que tiene, con el que tiene pregunta. Eh. Edgar es compañero de ustedes, creo yo también. Ay, no, es Edwin. O oh, Edwin, usted es Edwin, yo Edgar le estoy diciendo. Ay, Dios mío, Ed dice aquí. Dígame, teacher, ¿qué pasó? Es que este. ahorita me voy conectando. <risa> no, que usted también tenía preguntas con un ejercicio, me dijo, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y yo cambiándole, cambiándole el nombre, Edgar, le digo, yo, es Edwin. <risa> <risa> yes. Vaya, Edwin. Entonces me dijo eh, Catherine 2.13, ¿verdad? Y en sí. su caso, este, Edwin, ¿cuál es el número? Perdón. Es, eh, sorry, um, es el 2.11, Knowledge Check. Va. Ajá. Perfecto. Entonces, si eh, quieren, comencemos aquí eh, con eso y después me paso yo a la clase. Permítame. Sec okay. bueno, section 2, ¿verdad? Ok. Let me see. Vámonos a section 2. We're going to begin with 2.11. Comencemos con 2.11. Esta acá es un knowledge check. Ok. I'm going to duplicate this one. The... The exercise four exercise and the four. exercise six. Bye. Perfect. Ya voy con la asistencia, chicos, porque ahorita sí ya eh, me, voy a ver lo del ejercicio y luego vemos lo de la, lo que faltaron, ¿verdad? Eh, vaya, me dijo four and six, ¿verdad, Edwin? Sí. Bye. Yes. Uh, and the exercise uh, four uh, says. Bye. Mm -hmm. No, they, they also went to Paris. Ok, so in this case we're talking about yes no questions, ¿verdad? Estamos hablando de yes. preguntas sí y no y de las short answers. Entonces, si yo digo no, porque le hace la pregunta, ¿verdad? Eh, en paz. Uh, ajá, es were they in London the whole time? Because actually that, that's the question here, ¿verdad? Yes, yes, where, yes. Where? Where? Ajá, entonces were they in si yo le digo no, no estuvieron, ¿cómo digo? No, they. No, they weren't. Weren't. Muy bien. Así, tal cual lo ve. ¿Ok? Uh -huh. eh, contractado y teniendo cuidado que sea la apóstrofe correcta, si no, no se lo va a tomar. Porque hay una apóstrofe que es más inclinada como a la derecha. Sí, ajá, como a la uh -huh. derecha. No, es esa. Es esta apóstrofe. La otra parece tilde. <risa> Vaya, entonces, uh -huh. no, they weren't. They uh -huh. also they went weren't. to Paris. Uh -huh. Then we have number six, ¿verdad? Eh, uh -huh. La pregunta es, en la cinco, ¿cuál sería la pregunta, Edwin? Uh, where? Ajá, where, muy bien. Were you? Were you where, in Los Angeles last weekend? Y yo le digo, no, I wasn't. Muy bien, exactly. Entonces, primero es contestar la re, con respuesta corta, porque como son de sí o no, ¿verdad? Entonces, uh -huh. y contractado, ¿ok? Entonces uh -huh. le damos clic acá en enviar y usted se fija, ahí las tenemos uh -huh. correctas. Es, es muy probable que quizás por la tilde, teacher, porque yo así lo he contestado y a mí no me lo, no me lo acepto. No se lo toma, sí, es eso. Ese, cuando hay una, una, que es como una tilde, no se lo va a tomar, tiene que ser uh -huh. esta exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Ok, thanks, teacher. You're welcome. Y vaya, Catherine, en el caso suyo me dijo 2.13, ¿verdad? Hola, chicos. Sí. Bueno, quiero ver acá, dice... 
Uh, present dice Edwin, Irma Zuleima dice, no escucho, no, no, ya pasamos lista. Uh, hace rato subí. No se la vamos a poner porque entró tarde. No, mentira. <ríe> ya se la vamos a poner. Eh, dice Jenny, present. Eh, Natalie también. Vaya, Natalie, ya leí su mensaje, gracias. Y Lidia, vaya, ya, la, ya se las Mi pongo, teacher. chicos. Ya las vamos a poner, chicos. Vamos Bien. a resolver el ejercicio primero y luego pasamos lista nuevamente, no se preocupen. Eh, tenemos 2.13. Vaya, Catherine, ¿en qué número es en el que tenemos problema? Perdón. Disculpe por decirle, pero ya entonces salí mal y la modifiqué como tres veces y no le da. No, no se preocupe, lo vamos a hacer ahorita. Vaya. Dice, uh, we have to listen first. Ok, lo primero dice ahí que tenemos que escuchar. Vaya, vamos a escuchar y lo vamos a ir resolviendo. Ok, déjenme aquí compartirles el sonido. Ya les paso listo, chicos, no se preocupen. Solo les vamos a poner penitencia que canten nada más. Por no tratar de la mentira. <risa> ya les voy a pasar lista, permítanme. Let's listen. Escuchemos. Ah, esto hay que pasarlo para acá. Sorry. Ahí está. Listening. Welcome back. Listen to Jason and Barbara talk about their vacations. Complete the chart. Jason, hi, welcome back. You were away last week, right? Yeah, I was on vacation. Where did you go? I went to San Francisco. Okay, so first question. Where did Jason go? San Francisco. Exactly. You can answer San Francisco. Ok, o, bueno, voy a poner las dos opciones acá. Mejor aquí vamos a abrir un blog de notas para mostrarle la respuesta. Veamos. Vale. Puede contestar San Francisco, like that, plain, ¿verdad? Así, simple. Or you can say, otra opción sería he went to San Francisco, right? Ok, tenemos ahí esas dos opciones. San Francisco sin punto, porque no lo necesitamos, pero he went to San Francisco. Esa es la número uno. Vamos con la número dos. Nice. How was it? Oh, I loved it. What did you like most about it? Well, San Francisco is such a beautiful place, and the weather was actually pretty nice. Well, that sounds more exciting than my last vacation. What did you do, Barbara? I just stayed... Okay, the question. Did he enjoy it? ¿Disfrutó el viaje? Yes. Yes, what? Yes, what? Yes, ah, muy bien. Yes. Decimos yes, comma, he did. ¿Verdad? Sí. Okay. Yes, comma, he did. And what about the next one? Vamos ahora con Barbara. Let's listen. Stayed home. Actually pretty nice. Well, that sounds more exciting than my last vacation. What did you do, Barbara? I just stayed home. I don't have enough money to take a trip anywhere. Oh, that's too bad. Oh, um, no. So, where did Barbara go? Where did she go? No one, I think. She stayed at home. Yes, right. That, that sounded a lot like me. Eso, se, eso es igualito a lo, lo que me pasa a mí, right? On vacation. So, yeah, bueno, vamos a contestar esta porque se me olvidó contestarla. Y Barbara, well, podemos decir dos cosas. Podemos decir home, ¿verdad? Que se quedó en casa porque así dice, where did, she, where did Barbara go? Home or she stayed home, right? She stayed home. Cualquiera de las dos estaría correcta. Now let's listen to the rest of the conversation. Not really. I actually enjoyed my vacation. I went to the gym every day and I lost three pounds. Well, that's great. Good for you. So did, he, did she enjoy it? ¿Disfrutó ella estar en casa? Yes. Yes, she did, right? Okay, so what did she do? ¿Alguien se recuerda? She, in the past. What is go? ¿Cómo decimos go in past? She did, went to the gym. She went. went. She went to the gym. Uh -huh. El did solo lo vamos a ocupar para preguntas y didn't solo para oraciones negativas. En forma base, perdón, en, en la forma afirmativa, 
vamos a decir el verbo en pasado. En este caso, she went to the gym every day, right? Yeah, I mean, it's, it's, it's great, I mean, to be home. Eh, si uno, pues, tiene la oportunidad de salir, de, de salir, genial, pero si uno se queda en casa, también es genial, aunque con estos calores, ¿verdad? Um, let's see, enviar. Vamos a ver. Vaya, Catherine. You see? Thank you, miss. Y fíjese que la de San Francisco la puse y no sé por qué. Y le puse no mayúscula. No sé si fue por el punto o tal vez una C que la puse mal porque sí le puse San Francisco. Solo que tiene que ir en mayúsculas, ¿verdad? Porque si le, no le puso mayúsculas a ambas partes, no se lo iba a tomar. Quizás porque... por eso. Uh -huh. sí, Pero vaya, es... gracias, Miss. Gracias. Vaya, ya sabe, como es lugar propio, sí tiene que ir a, en ambas. Eh, vaya, chicos, ¿alguna otra pregunta de la plataforma? ¿Questions? No yet. Todavía no. Vaya, pues entonces vamos a seguir acá para poder adelantar también con la sección 2. Vaya, eh, vamos a ver aquí los que, los que están diciendo present. Jenny Margarita. Ay, no, mejor la paso de nuevo porque... Vaya, Andrea Esther Acosta Hernández. Here, miss. Thank you. Solo los que no me contestaron voy a mencionar. David Enrique Rivera Calderón. Edgar Mauricio Barrera Ortega. Present. Gracias. Eh, Edwin Orlando Chávez Romero. Eh, Fernando José Martínez Chávez. Present. Gracias. Eh, Irma Zuleima Grande de Cuellar. Present. Gracias. Irvin Ezequiel Martínez Calleja. Present, Miss. Gracias. Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Jenny Margarita Maeda Barrientos. Present, teacher. Gracias. Eh, José Oscar, no, ya me contestó José Oscar. María Lidia Cañas de Cortés. Present, teacher. Gracias. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Gracias. Natalie Cristina Roque de Cervando. Eh, Patricia Lisset Romero de Ramírez. Sandra Elizabeth Asensio González. Present teacher. Gracias. Eh, Wendy Beatriz Toledo de Romero. De Rodés, no. Ay, Present ya el nombre a la casa <ríe> otra vez. Thank Present you. Miss. <ríe> Thank you very much. I'm sorry, okay. perdón. Y quiero ver Natalie que me dijo que... Ah, ok, ya entendí, Natalie. Bye. Ahorita le pongo. Vaya, hoy sí, chicos, voy a pasar a lo otro. Thank you. Eh, bueno, so yesterday we were talking about eh, frequency adverbs, ¿verdad? Hablamos un poquito de frequency. No la mencioné, Reina. Vaya, ahorita. Reina, Isa. No, pero si ya me había, si ya me había contestado anteriormente, no la, no la. Porque sí tengo aquí que le puse la asistencia. Yo se la puse. Uh -huh. You're welcome. Bye. Okay, so um, this is a conversation, right? And we're going to get some information. Aquí vamos a sacar información para entender el siguiente punto de gramática, okay? Ahorita estamos en el 1.8. I'm a real fitness freak, <clears throat> right? So le dice ella a Bruce, you're in great shape, kids. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Uh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips, right? Now, over here, ¿qué es lo que vamos a resaltar de la conversación? Vamos a resaltar lo siguiente. Primero, la pregunta, how often do you work out? Y él comienza a decir, ¿verdad? Esas actividades y la, can y la, la cantidad de, de tiempo que él utiliza. Por ejemplo, él dice, I do aerobics twice a week, dos veces por semana. I play tennis every week, cada semana, ¿verdad? And uh, that, those are expressions that we use to say 
um, helps with, I mean, to say the frequency of the activities, ¿verdad? Lo que la, la frase que utilizamos para decir la frecuencia con que hacemos ciertas actividades, ¿verdad? Voy a borrar acá mis dibujitos. Vale, sigamos. Okay, entonces, there, there are uh, three, uh, there's a listening, y ese listening está dentro, pues, del, del, eh, de la plataforma, y solamente lo que quiero resaltar son estas tres palabras, a couch potato, a fitness freak, and a sports fan, okay? So, who is a couch potato? Un couch, una persona que se le llama couch potato es alguien que se sienta y pasa viendo solo televisión, no hace ejercicio, ¿verdad? Y pues esa es su actividad principal. Watch TV on the couch. Por eso se llama couch potato. Y tenemos al fitness freak. Un fitness freak o una fitness freak es una persona que diríamos en español es un loco gimnasio, ¿verdad? Que le encanta ir al gimnasio. This person loves working out. Y luego tenemos a sports fan, ¿verdad? Que es un fanático de un deporte, cualquier deporte, ¿verdad? Entonces, those are the three words. Now, this conversation takes us to the next point, ¿verdad? Nos lleva al siguiente punto. Dice, in this section, participants will watch and study questions with how and short answers, right? Entonces, esa es la pregunta que ustedes vieron ahí. De acuerdo. How often? ¿Qué tan a menudo? ¿Verdad? How often do you work out? Bueno, tenemos varias opciones para contestar. Podemos decir every day, twice a week, not very often, right? Cada día, cada semana, no muy a menudo. ¿Ok? Luego tenemos la siguiente. How long do you spend at the gym? Vaya, pero pongamos atención al inicio de cada pregunta. ¿Verdad? How often, qué tan a menudo. How long, cuánto tiempo o por cuánto tiempo. ¿Verdad? Para eso me sirve how long. How well, qué tan bien. ¿Verdad? How well do you play tennis? ¿Qué tan bien jugas tenis? ¿O qué tan bien cocinas? ¿Verdad? ¿O eh, qué tan bien eh, preparas el espagueti? ¿Verdad? How well. Y luego, how good. ¿Qué tan bueno eres? How good are you? ¿Qué tan bueno eres a algo específicamente? Por ejemplo, bueno, vamos a sacar quizás unos ejemplos acá para poder eh, representar mi punto. Vaya, la primera pregunta decíamos es how often, ¿ok? How often do you work out, ¿ok? Entonces, how often do you, um, how often do you visit your parents? How often do you visit your parents? ¿Qué tan a menudo? So I have three different options. I can say every day, twice a week. Not very often. Now, en mi caso, my parents live away, like live kind of far away, viven un poquito lejos. Entonces, I visit them every two weeks. Every two weeks. No, every now and then. See, every two weeks. Okay. Eh, o twice a week, twice a month sería, ¿verdad? Mejor pongamos acá twice a month. Yo haciendo mi cálculo, twice a month, ¿ok? Entonces, I visit my parents twice a month, ¿ok? How long do you spend at the gym? En el caso de ustedes, yo les pregunto, how long eh, do you, eh, eh, how long Does your English English class last? ¿Verdad? ¿Cuánto es la palabra last? Es que dura, ¿verdad? ¿Cuál es la duración? Cu dice, how long does your English class last? ¿Cuánto dura o cuánto tiempo dura tu clase de inglés? En el caso de ustedes, eh, that would be 60 minutes, ¿verdad? 60 minutes. Ok. Eh, o también podemos decir, how long, um, a ver acá, how long 
Do you study English every, every day? ¿verdad? How long do you study English every day? I study English. Ah, no, pongámosle solo la respuesta, ¿verdad? Eh, 60 minutos. Díganme, Eugenio. 60 minutos. Díganme. Eh, why do you use dos? Ah, very good question. Okay. Yes. Yeah. If, eh. if you uh, and the, the pronoun is you, you. Actually, it's why? English class, no es you. Este your no es un subject pronoun, este es un possessive adjective. Es un, es un eh, adjetivo posesivo, ¿verdad? Ok, I understand. Very good. Why? Uh, yeah. Tell me, tell me, uh, finish the, the, the answer, please. Vaya, ok. Eh, la respuesta es, uso does, porque does es el que ponemos con tercera persona, ¿verdad? Entonces, aquí dice your English class. Mi sujeto es your English class. Entonces, esto perfectamente yo lo puedo sustituir con un it. How long does it last? ¿Verdad? Entonces, al sustituirlo yo, si ya lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Necesito un does para poder hacer mi pregunta. Entonces, how long does it last? ¿El qué, verdad? What? Your English class. Ah, Entonces, how long, how long does your English class last? 60 minutes. Uh -huh. No sé si contesté su pregunta. <risa> es que eh, estoy, estoy confundido porque mi mente solo está que dos. I can use only an he, she, it. Y it es your English class. Esto es it. Esto lo puedo sustituir con it. Entonces, cuando usted hace la prueba de sustitución, ¿verdad?, automáticamente ahí le va a decir si está usando el, el auxiliar correcto. En este caso estamos utilizando el auxiliar correcto. Creo que la confusión viene por your, ¿verdad? Usted vio your y usted dijo, ah, your, o sea, ese es el sujeto, pero your no es un subject pronoun, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacer algo. Les voy a compartir aquí en el, en, en el chat eh, una imagen para que vean que, a qué me refiero. Uh, Aquí. Vaya. I'm going to share with you, le voy a compartir una imagen en donde van a ver la diferencia de lo que es un uh, subject pronoun y un possessive adjective. Estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿verdad? Vaya, aquí va, se la voy a poner en WhatsApp y aquí en Zoom, ¿ok? Para los que ven acá en Zoom. Ahí está. Eh, no, no le entiendo, Jenny, perdón. Jenny Elizabeth, tal vez si me explica ahí porque no entendí. Dice, sorry, no pude entrar en la plataforma. Dice. Vaya, ve lo que compartí, Eugenio. Yes. Eh, Vaya, muy bien. Entonces, esa imagen. Eh, 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 my, my, my question is, if, if you're talking about with other person, and in my mind, I think is not is three person. Um, Vaya, pero Eugenio, no estamos, pero no estamos hablando de una persona. Estamos hablando de algo, una cosa, por lo tanto es it, ¿verdad? No, yo lo entiendo, pero en mi mente, o sea, es como que usted le dice, hola, eh, ¿cuánto dura tu clase? Uh -huh. este, yo entiendo como que usted está hablando con otra persona. Sí, está hablando con otra persona, exacto. Ajá, exacto. Pero es, ese yo. Entonces, ahí, ahí, ahí es mi confusión, porque... Ah. Está hablando con otra persona, no es con tercera persona, sino que con otra persona y utiliza el, 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 el de tercera persona, pero ya entendí que es porque está hablando de la clase. Ajá, exacto. Y al usted ver your, eh, se confunde con el sujeto, con el subject pronoun, pero en realidad es un possessive adjective, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver con, con el subject, ajá. 
Ya, sí, hoy sí, ya. Hoy sí. Claro. Bye. Thanks. You're welcome. Eh, ok, so me quedé aquí con how long, ¿verdad? Le voy a quitar esta porque después la cambié a la siguiente por lo mismo porque pensé que los iba a confundir y así pasó, ya vieron. Ok, how long do you study English every day? 60 minutes. Ok, then the next question, right? Tenemos how well, ok? Now here you can say the amount of time or you can say the frequency, ¿verdad? La, la cantidad de tiempo o la frecuencia. Luego tenemos acá, how well do you play tennis? Ok, que también, ¿verdad? How well, oops, how well do you um, play soccer, for example, right? How well do you play soccer? Y pues ahí usted dice pretty well, about average, en mi caso, not very well, right? Not very well, not very well. Okay, that would be my answer, sería mi respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan bien, verdad? ¿Qué tan bien juegas? Now, how good are you at, verdad? How good are you at? Y luego vamos a poner ahí el deporte. How good are you at, um, what, basketball, for example, basketball. And you answer, ¿qué tan bueno eres en el basketball? Pretty good. Okay, not so good, right? I would say, um, okay. ¿Verdad? Entonces, those are the type of questions that we are going to use. Por eso les, pregunto, les pone acá, questions with how with short answers, ¿verdad? Entonces, cuando le haga la pregunta, usted directamente puede usar cualquier expresión de las que vemos en pantalla. Every day, twice a week. Not very often, 30 minutes a day, two hours a week, about an hour on weekends, pretty well, about average, not very well, pretty good, okay, and not so good. Okay, those are all the options that we have. Okay, preguntas del vocabulario, questions. No questions, but. Entonces, vamos a seguir. Give me one moment. Ese es el punto que teníamos para eh, acá. Now, there is an exercise. Incluso este ejercicio creo que también lo tienen en la plataforma. Así que let's go ahead and complete it here. Okay, it says complete these questions and then practice with a partner. Okay, so what are the questions that we have here, guys? ¿Cómo nos quedaría la primera? How good are you? Okay, muy bien. How good are you at volleyball, right? Porque ahí complementa at volleyball. Muy bien. And the answer is, I guess I'm pretty good. I often played on weekends. What about number two, guys? How long? Muy bien. How long? Y luego? Do you? Do you? Okay. How long is it? How long online. You, how long do you spend online? Okay. And the answer is about an hour after dinner. I like to chat with my friends. ¿verdad? Number three. How often? Muy often bien. Do after. How often do you? play cards. Muy bien. How often do you play cards? Once or twice a month. It's a good way to relax. What about number four? How well can you? How well? Okay. How well do you type, right? Do you type? How well do you type? Uh, not very well. I need to take a typing test. Aquí puede ser how well do you type or how well can you type. Los dos estarían bien. Uh -huh. Uno o el otro. Solo que en la plataforma, uy, perdón. En la plataforma no me acuerdo si solo les dejo, sol, les dejan una sola opción, pero ambas opciones están bien. How well can you type or how well do you type? 
Y la respuesta es, not very well, actually. I need to take a typing class. Uh -huh. Dígame, Edwin. Last one. Um, Dígame. Salía malo. Le salió malo así. Ajá. Vaya, entonces si, le, si es en la plataforma, déjenlo como salía ahí. Creo que era Ken, ¿verdad? How well can you type? Ajá, yeah. pero las dos están correctas. Pero en la plataforma, si les pide esta, agreguen esta. No hay problema. Uh -huh. De hecho, esta que vemos acá, how well do you type, pues sigue la secuencia de las preguntas que hemos venido viendo, ¿verdad? Ok. Questions, preguntas. Preguntas. Bye. Y aquí está, ¿verdad? This is the knowledge check and it says complete the following questions. Guide yourself with the answers. Choose from how often, how well, how good and how long, ¿ok? So remember, how often, ¿qué tan a menudo? How well, qué tan bien. How good, qué tan bueno. How good are you, verdad? Qué tan bueno eres. And how long, cuánto. Estamos hablando de duración de tiempo, ¿ok? Uh, then, right, we go to section 1.12, and it says, in this section, participant, or in this section, I'm sorry, participants will read a survey about health and fitness. Notice all questions use how. Y este pues yo les ayudé a resolver, bueno, a ver cómo se resolvía el día de ayer, ¿verdad? Tenemos que sacar los puntos de acuerdo a cómo nosotros vamos contestando la pregunta. Eh, no sé si han tenido, chicos, eh, dificultad con este ejercicio, si ya lo pudieron realizar. Pues yo he tenido la dificultad que no sé a dónde poner la respuesta porque no me permite. Mm, ok. I understand. No sé dónde de la plataforma. Uh -huh. Ya vamos a revisar, ok. Eh, perdón, Irma, usted había levantado la mano, dígame. Eh, sí, teacher, con este ejercicio no sé cómo hacerlo. Vaya, ¿Cómo? vamos a ver ahorita entonces. ¿Dónde, dónde llenarlo y dónde enviarlo? Yo creo más bien que solo era hacerlo, pero quiero revisar. Es este, ¿verdad? Health, yeah, health and fitness, fitness quiz. Ok, ah, es, es una discusión. Solo hay que añadir, ¿verdad? Añade una publicación. Aquí usted agrega título si quiere. Yo le pondría como título eh, Reading Exercise, ¿verdad? Por ejemplo. Y mi nombre, ¿verdad? Marcela. Y aquí abajo agrego la información que, así como yo lo saqué ayer, ¿verdad? Pueden ver el video de ayer para revisar cómo es que hicimos este la cómo es que sacamos verdad el, el, el total uh -huh. pero sí aquí aquí usted agrega verdad el texto y luego le da acá en enviar y aquí va a aparecer su comentario solo eso es yeah, okay. uh -huh. you're welcome you. inténtenlo ahorita para ver pues que si yo puedo ayudarles en algo no hay, también podemos verlo ahorita pero, ¿alguien más que tenga preguntas de la plataforma de la sección 1 y 2? ¿No? Pacha. Ok. Entonces, voy a traerme esto para acá. Y vamos a seguir. ¿Verdad? Esto es lo que ustedes hicieron ayer conmigo. Ok. Y ahí termina la sección. Ok. Um, vamos a dejar atrás la sección 1 y vamos a comenzar ahora la sección 2. Ahorita les comparto. Bye. Con section 2, ¿verdad? Vamos a ver, ahí está. Uh, section two, the first point that we have, okay, is the following. It says, in this session, participants will listen to a conversation about two people and the activities they did during the past weekend. Okay, entonces, eh, con esta parte de acá, vamos a ver simple past. Vamos a hablar un poquito acerca de simple past. Now, eh, lo que recomiendo con simple past desde un principio es el hecho de que te, te, debemos de tener una, una, una base, ¿verdad? Con verbos en pasado. 
Porque tenemos dos tipos de verbos. Tenemos los regular verbs y los irregular verbs. Give me one second. Solo voy a contestar a uno de ustedes que me está escribiendo. Permítanme. Teacher. Mm -hmm. I don't know what happened, but uh, the meeting... Eh, ya me sacó dos veces de la reunión. Eso sucede cuando este, su internet se desconecta. Entonces automáticamente lo, des lo desconecta usted de la reunión. Y cuando ya la señal regresa, lo vuelve a conectar. Se queda como pensando. Ajá. Ok. Uh -huh. Thank you. Oh. Give me one more minute. Bye. Okay, let's see. Okay, entonces, in, uh, I was saying, right, that we have to be very careful with the verbs, right, if if we if we are using regular or irregular verbs, okay? Now, it says, we had a great time, okay? We had a great time. This is a, a, a section for activities, right? It says, in their free time, uh, you can, you know, have those activities. The top eight leisure time activities in the United States. ¿Verdad? Son como el top ocho de las actividades en, para tiempo libre. ¿Cuáles son? Read, watch TV, spend time with family, fish, eh, do gardening, play sports, go to the movies, and spend time with friends. Vaya. Pero si estamos hablando de la del Salvador, chicos, what would be the top activities in El Salvador? ¿Cuáles serían nuestras top activities for weekends? For, I mean. Play soccer. Play soccer, okay. ¿Qué más, chicos? Watch TV. Repeat it. Spend time with friends. Mm -hmm. Spend time with the family. Muy bien. What else? Go out on Saturday night. It, repeat it one more time, uh, Irving. Go out on Saturday night. Mm, sí, sí, exactly. Okay, go out on Saturday night. Okay. También. Dígame. Do gardening. Watch TV, Miss. Okay, ahí no, no escuché una, solo escuché watching TV. Y usted, Irma, me dijo algo, perdón. Ah, sí, do gardening también. Ah, gardening, okay. Yeah, do gardening. Do gardening. Eh, yes, Edwin. And playing video games. Mm -hmm. Ah, por ahí va la cosa, ¿verdad? Playing video games, okay. ¿Qué más? Tenemos play soccer, spend time with family, go out on Saturday night, watching TV, do gardening, playing video games. Ah, también cuando decimos salir con los amigos o amigas, ¿verdad? Hang out. Hang out with friends, ¿ok? Hang out with friends. Salir con los amigos, ¿ok? Hang out with friends. Eh, Edwin. Eh, sleep. <laughs> <laughs> sleeping, right? Sleeping. Yeah. Oops, sleeping. Ahí está. Yeah, I mean, it's a very, a very uh, popular 
activity for the weekend, ¿verdad? Hay unos que prefieren salir a pasear y otros que preferimos pues quedarnos ahí, ¿verdad? Descansando. Bueno, entre comillas, porque siempre hay algo que hacer en la casa, ¿verdad? Especialmente pues ya cuando tenemos familia. Ah, dice Geraldine, go to the beach. Ajá, esa es otra que escucho que bastante gente va a la playa. Go to the beach, right? Muy bien. Ok, ¿qué más chicos? ¿Solamente? Drinking means. <laughs> drinking, dice, drinking, drinking water. <laughs> drinking water, ok, drinking. No, ya, yeah. drinking, fíjense que yo no lo incluiría acá porque yo quizás lo dejaría como, no así literal, sino que hang out with friends. Porque si yo digo salir con los amigos, I know that there will be probably drinking, um, eh, there will be uh, smoking, etc. Las actividades pues que, que están acostumbrados con sus amigos. Solo de, lo dejaría ahí con hang out with friends, pero sí, there are lots of people that, you know, drink um, beer, right, or alcoholic beverages on the weekend, o bebidas alcohólicas, ¿verdad? But yes, um, now, all these activities are the ones that eh, generally we do on Saturdays or Sundays. Hacemos el, las hacemos el fin de semana. So it's a check the activities you do in your free time and list three other activities you do in your free time. Now, ya las mencionamos nosotros. Hicimos una lista general y se las voy a compartir aquí en el chat. Permítanme. Now, what about here? I mean, from the activities that you can see here, right? Uh, well, which one is the most popular for you? I mean, for, no, no, not the most popular. Which one is the one that you like the most? ¿Cuál es la que le gusta más de las que ven pantalla? In my case, uh, yes, Carla. My favorite, go to the movie, play sports. Uh -huh, go to what? the movies and play sports. <laughs> Okay, excellent. Yeah. Uh, Jenny, what about you? My favorite activity is spend time with family. Spend time with family. Okay. Sí, yo también. I like spending time with my family. Thank you, Jenny. Now, let's move on here so we can see, you know, the conversation. So this is a conversation that we have in section two. Right, and we're talking about activities that we do on the weekend, ¿verdad? Déjenme ponerlo por acá. Give me one moment. I'm going to put this here. And the, the conversation is called, did you do anything special, right? La pregunta que nos hacen generalmente, ¿verdad? ¿Qué hiciste el fin de semana? So I'm going to play the listening for you first, and then we are going to continue with the explanation. Hi to all, welcome to section 7. We had a great time. In this session, participants will listen to a conversation between two people and the activities they did last weekend. This conversation will walk us through activities that took place in the past. I really need you to concentrate as we'll begin to study simple past. As you listen to the conversation, write down all the verbs in the past you can identify. Did you do anything special? So. What did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. <laughs> okay, one more time. Let's listen one more time. Weekend. This conversation will walk us through activities that took place in the past. I really need you to concentrate as we'll begin to study simple past. As you listen to the conversation, write down all the verbs in the past you can identify. Did you do anything special? So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. 
How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. Okay, very good. So that was the conversation. Now, questions about the vocabulary words? Questions? Pregunta del vocabulary? Okay. Let's see here the things that I'm going to highlight. Hay unas cositas que vamos a resaltar de acá. And those things are number one questions, ¿verdad? What did you do last weekend? I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday, right? Question, did you go to Lucky's, right? Just no question. No, we didn't. Short answers. We went to that new place, right? How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend, right? I just stayed home, okay? Now, todo lo que acabo de resaltar ahorita, chicos, en todo eso que tenemos, tenemos information questions, tenemos just no questions, tenemos positive sentences in simple past, tenemos negative sentences en simple past y tenemos también short answers. O sea, prácticamente es un repaso de todo, ¿verdad? De todo simple past. Eh, ¿En qué nivel vieron simple past, perdón? En el básico 2 o en el básico 3. Básico 2. Básico 2. Básico. Ok. Entonces, este es nada más es un repaso de lo que ya habían visto. ¿De acuerdo? Entonces, let's continue here. And also, also, we're going to talk about the difference. Porque si ustedes ven, cuando yo uso did, chicos, y esto es importante recordar, recordarlo, usamos la forma base del verbo. I, what did you do? ¿Verdad? Cuando ya son oraciones afirmativas, sí necesito el verbo en pasado. I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. Did you go? ¿Verdad? Cuando did está ahí, entonces mi, mi verbo está en forma base. We went, right, to a new place. Um, did you go? ¿Verdad? Did you go? Forma base del verbo. No, I didn't go. Cuando uso didn't, miren qué sucede, igual. Los verbos van en forma base cada vez que uso cualquiera de los auxiliares. I just stayed home, right? I forgot, right? Entonces, en la, la conversación está bien completa. Les incluye ejemplo de todo, ¿verdad? So let's continue talking about the, uh, the rest of the information here. Let's see. Give me a moment. Let me close the previous one. Bye. Entonces, ¿qué viene luego de esto? It says, in this, simple, um, in this session, simple past questions and answers will be introduced. Irregular and regular verbs will also be taught. Okay? Now, here, right, this is the information that you have in your manual. Okay? Uh, we have the simple past form in the three different uh, tenses. I mean, um, options, right? But it says that past questions and answer will be introduced. O sea, que el libro comienza o la unidad, la sección, perdón, comienza con questions and answers. Now, let's take a look at some of the questions that we have here. Do you work on Saturday? Do you go anywhere last weekend? What did Brick do on Saturday? How did Meg spend her weekend? Right? So if you see, we have uh, questions. Que tenemos preguntas que, han, que buscan un sí o un no aquí. ¿ve? Y eso es algo que debemos eh, recordar siempre. Tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos las yes, no questions y tenemos las information questions. 
¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que las yes no questions siempre van a comenzar directamente con el auxiliar. Y las WH questions o information questions primero comienzan con una WH word. De acuerdo, esa es la diferencia. Lo vamos a poner acá. Vamos a poner el nombrecito. Estas son yes, no questions. ¿Verdad? Estas son yes, no questions. Y estas son information questions. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué más tengo que recordar? Acá. Did you work? Cuando yo uso did, ¿verdad? Mi verbo van en forma base. Did you work on Saturday? ¿Ok? Did you go anywhere? ¿Verdad? ¿Qué sucede acá? Hay un switch, ¿verdad? Aquí, pues, eh, cuando yo uso el, el, la forma de pregunta, el auxiliar pasa antes que el nombre o antes que el sujeto en este caso, ¿verdad? What did Rick do on Saturday? Lo mismo. ¿Verdad? Tenemos siempre auxiliar y tenemos forma base del verbo. ¿Ok? You see? ¿Verdad? Entonces, those are the two types of questions that we have in English. Son los dos tipos de preguntas que tenemos en inglés. Do you have questions? ¿Hay alguna pregunta sobre las preguntas? ¿Questions? No. Le voy a borrar aquí y se los pasé en el chat también eso. Vale. Entonces, eh, whenever we answer, cada vez que nosotros respondemos, puede, tenemos dos opciones. Podemos responder de forma corta y luego pues dar la oración eh, que queremos contestar o podemos contestar de forma eh, completa. Did you work on Saturday? Yes, I did. O puedo decir, yes, I did. I worked all day. Did you work on Saturday? No, I didn't. O, no, I didn't. I didn't work all day. O solo, did you work on Saturday? No, I didn't work all day. ¿Verdad? O sea, ahí decide usted cómo va a contestar. Tiene esas dos opciones. ¿De acuerdo? Eh, then, same thing. Right. Cuando yo tengo sí o no, preguntas de sí o no, puedo contestar, yes, I did, no, I didn't. Vale. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre las preguntas de sí o no y las information questions? Que yes, no, questions o preguntas de sí o no solo buscan una respuesta, un sí o un no. En cambio, las otras, las information questions buscan un detalle específico, buscan una pieza de información específica. So, what did Rick do on Saturday? So I'm asking for what he did. Estoy preguntando por lo que él hizo. ¿verdad? Ah, he stayed home and studied for a test. How did Meg spend her weekend? Ah, she went to a karaoke bar and sang with some friends. ¿verdad? Entonces, ustedes se fijan, aquí no hay ni sí ni no, sino que exactamente contestar la pregunta de la información que andan buscando. ¿De acuerdo? Now, there is an exercise, and I think you have this exercise in the platform, right? So, um, we have to learn, you know, the verbs. We have to remember that we have regular verbs and irregular verbs. Pero no se preocupen, que yo mañana les, les voy a dar una explicación también más este, al detalle de cada uno de estos aspectos que estoy mencionando. De acuerdo, entonces... What are the regular verbs? Well, the regular verbs are the ones that end in ET. Las son los que terminan en ED. But um, you have to remember, guys, that they are pronounced differently. Se pronuncian de forma diferente. No voy a decir worked. No voy a decir um, uh, stop it. No. Here we have three different uh, options. Pero tenemos worked, tenemos invited, stopped, right? Tenemos terminación en t o una d, id como invited, y t con una t al final como stopped, right? P, p, no, eso es un voiceless, 
happy. Work. Worked. Sí, worked and then stopped con D. Ajá. Okay. Y luego tenemos los irregular verbs. Pero no se preocupen que yo mañana también les explico sobre las reglas que hay que seguir para pronunciarlo. Y también hay un video que lo recomiendo muchísimo. Mañana que les explique se lo voy a compartir. Porque no podemos andar, ¿verdad? Siempre diciendo work it, study it, stop it. No, no se pronuncian así. Y mañana vamos a aprender cómo lo vamos a hacer. Y yo le voy a compartir un video también para que usted lo revise. Y luego tenemos los irregular verbs. Irregular verbs, they differ in spelling from, I mean, from the, uh, the base form or the original base form. Difieren de, de, de cómo se describen, ¿verdad? Cómo se crean. Entonces, those are the different elements, guys, that I need you to, um, to check. I'm going to continue tomorrow. Voy a continuar mañana. Solo déjeme pasar la asistencia o mencionar los que no me contestaron. Si no, lo voy a, si no lo menciono es porque ya le puse su asistencia y usted ya me contestó. David Enrique Rivera Calderón. Hello, teacher. Sorry, ah, okay. me venía de camino y por el tráfico, pero mm. ya me puedo conectar. Gracias. Thank you so much. Thank you. Edwin Orlando Chávez Romero. Edwin Orlando. No vino. Eh, Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Present. Gracias. And Patricia Lisette Romero de Ramírez. Bye. Eh, Edwin, eh, dígame. Solo que ya me tengo que ir para la otra clase. Así rapidito, dígame. No, es que sí, ya lo, es que, es que yo solo paso la lista de los que no me contestaron, Edwin. Si usted me contestó, tranquilo, ya le puse su asistencia. Si solo me quedo con los que no me contestaron, ¿verdad? Para no tener que pasar toda la lista otra vez. Vaya, chicos, los dejo entonces. Thank you very much for joining. El día de mañana voy a seguir explicando el tema y vamos a hacer más ejercicios, ¿ok? Así que, ah, no, pero sí tiene razón. Es que yo creo que tenemos... Ten, mencioné Edwin Orlando Chávez Romero, ¿verdad? Entonces, ¿ese es usted, Edwin? Ay, no, Edwin, es que no le escucho. Vaya, chicos, entonces los dejo, ¿verdad? Y nos vemos el día de mañana porque sí, ya me tengo que ir. Ok, have a good night and see you tomorrow, ¿ok? Bye, bye. Bye, bye, good night.